21 cm. Na fali radiowej takiej właśnie długości znajdziemy sygnał o szczególnym znaczeniu dla astronomii. Pochodzi od obłoków neutralnego wodoru. Dociera do nas ze wszystkich stron, choć wydawało się, że w ogóle nie ma prawa istnieć. W tym programie pokażemy, czego można się dowiedzieć ze sprawą tego niezwykłego promieniowania. Zapraszamy na Astronarium. Radiowa fala o długości 21 cm to taka sinusoida penetrująca wszechświat. Tu, w naszym studiu, możemy ją symulować przy pomocy takiego generatora, dzięki czemu na tym urządzeniu, tak zwanym oscyloskopie, możemy zobaczyć jej obraz. Jeżeli źródło takiego sygnału będzie się od nas oddalać, długość fali wzrośnie. Z drugiej strony, jeżeli taki obiekt będzie się zbliżał, fala ulegnie skróceniu. To tak zwany efekt Dopplera i właśnie to zjawisko pozwoliło astronomom na wykorzystanie fali 21 cm do spojrzenia na Wszechświat w zupełnie nowy sposób. Promieniowanie, o którym mówimy, pochodzi bowiem od atomów neutralnego wodoru, a to najpowszechniejszy pierwiastek we Wszechświecie. Obserwując, jak poruszają się jego obłoki, możemy dowiedzieć się o budowie galaktyk, a nawet całego Wszechświata. Problem w tym, że neutralny wodór to przecież chłodny, bezbarwny gaz. Wydawałoby się zatem, że nie ma prawa promieniować. A jednak na fali o długości 21 cm właśnie tak się dzieje. Jak to w ogóle możliwe i czego dokładnie możemy się w ten sposób dowiedzieć? Przekonajmy się. Radioteleskop w piwnicach koło Torunia. Przy pomocy tak wielkiej czaszy możemy bez trudu zobaczyć emisję docierającą do nas na fali 21 cm. Aby zrozumieć skąd bierze się to niezwykłe promieniowanie, trzeba jednak sięgnąć do fizyki kwantowej. W tym zadaniu pomoże nam dr Paweł Wolak z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Co mamy w tej chwili wycelowany radioteleskop, no i co takiego widzimy? Nasz radioteleskop w tym momencie obserwuje punkt na niebie położony bardzo blisko płaszczyzny naszej galaktyki. A to, co nas interesuje, to co jest naszym sygnałem pochodzącym od wodoru neutralnego, właśnie, który obserwujemy, to są te struktury tutaj. Tak, to są te szerokie, szerokie takie emisje, te szerokie górki. Czyli to jest właśnie ta fala, która dociera do nas od kosmicznych obłoków wodoru. Dokładnie tak. W tym właśnie czasie teraz teleskop obserwuje, e, obserwuje e, tą emisję. No dobrze, ale wodór to jest przecież bezbarwny, neutralny gaz. To jak to jest możliwe, że dociera do nas od niego jakiś sygnał radiowy? No właśnie, najprostszy model atomu wodoru, jaki moglibyśmy sobie stworzyć, jaki stworzył pierwotnie Bohr, opierał się na rozpatrywaniu wyłącznie oddziaływań kulombowskich, elektrostatycznych między protonem a elektronem. No bo należy może wyjaśnić, że najprostszy izotop wodoru, tak, H11, składa się z protonu i elektronu. Taki najprostszy model nie jest nam w stanie wytłumaczyć tej emisji w przypadku właśnie zimnego gazu, ponieważ linia wodoru neutralnego powstaje w rozszczepionym poziomie podstawowym. Normalnie w poziomie podstawowym atomy nie są w stanie niczego emitować. To jest taki spoczynkowy poziom o najniższej energii. Tak, żeby doszło do, do emisji, atom musi być wzbudzony, wejść na wyższy poziom energetyczny, z którego może przejść do najniższego, do stanu podstawowego i wyemitować kwant 
energii. Ale żeby w pełni wytłumaczyć, skąd się bierze ta linia wodoru neutralnego, no to musimy wprowadzić kilka pojęć. No przede wszystkim musimy przypisać elektronowi, jak i protonowi, pewną cechę, którą nazywamy spinem. Tak? To jest taki wewnętrzny, własny moment pędu. W sytuacji, kiedy oba spiny, tak? spiny możemy sobie wyobrazić jako takie, takie wektory, tak? skierowane spin, mamy spin jądra, czyli protonu i spin elektronu. Jeżeli one są skierowane równolegle, to energia tego atomu jest troszeczkę wyższa. Tak? Natomiast jeżeli nastąpi przeskok spinu elektronu w ten sposób, że będą one antyrównoległe, no to osiągamy, przechodzimy do stanu troszkę niższego. Tak? To, jest, to jest najprostsze możliwe przejście, jakie istnieje w atomie wodoru, właśnie w stanie podstawowym. Mówimy, że, e, atom, że są to przejścia w obrębie tak zwanej struktury nadsubtelnej, ponieważ żeby wyjaśnić strukturę subtelną, zmieniamy wyłącznie spin elektronu, nie bierzemy pod uwagę spinu e, jądra, natomiast biorąc pod uwagę zarówno spin elektronu, jak i spin jądra, dochodzimy do takiego obrazu właśnie struktury nadsubtelnej, gdzie wszystkie poziomy, te ze struktury subtelnej, jeszcze nam się dodatkowo rozszczepiają w przypadku atomu wodoru na, na dwa. I to właśnie w momencie takiego przejścia uwalniane jest to promieniowanie. Dokładnie tak. Problem w tym, że zjawisko, o którym mowa, jest niezwykle mało prawdopodobne. Gdybyśmy wzięli pojedynczy atom wodoru, na taką emisję przyszłoby nam czekać od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów lat. Znacznie wcześniej atom mógłby się jednak zderzyć z inną cząstką, a w ten sposób do zjawiska w ogóle by nie doszło. Jak to zatem możliwe, że sygnał na fali 21 cm jednak do nas dociera? Okazuje się, że zimne, kosmiczne przestrzenie są wystarczająco rzadkie, by przynajmniej część atomów uniknęła zderzeń dostatecznie długo. Nawet jeśli każdy z nich uwolni kwant energii raz na wiele milionów lat, wodoru jest wystarczająco dużo, by wypełnić przestrzeń kosmiczną promieniowaniem. Odkrycie, że tak właśnie się dzieje, otworzyło przed naukowcami zupełnie nowe okno na wszechświat. Znaczenie odnalezienia emisji neutralnego wodoru pomogą nam zrozumieć astronomowie z krakowskiego obserwatorium w Forcie Skała. Historia ta wiąże się z postacią wybitnego holenderskiego astronoma Jana Orta i próbą zbadania struktury naszej galaktyki. Żeby zrozumieć powody odkrycia emisji w linii neutralnego wodoru, należy cofnąć się do lat 30. Jan Ort prowadził wtedy badania nad strukturą galaktyki. Używał do tego linii widocznych w kontinuum optycznym. I tam dużym problemem była ilość pyłu w galaktyce, która uniemożliwiała mu prowadzenie jakichkolwiek sensownych badań. Po prostu Ort... nie było nic widać przez chmury pyłu. Zasadniczo tak, albo błędy były bardzo wysokie. W latach 40. student Orta van der Hulst dostał zadanie poszukiwania właśnie emisji na falach radiowych. I w, bodaj w 44 roku van der Hulst znalazł taką linię, była to linia neutralnego wodoru, 1420 MHz i można było zastanowić się nad obserwacjami. Niestety, problemem jest tutaj prawdopodobieństwo zejścia takiego przejścia w strukturze nadsubtelnej atomu wodoru. Jeżeli tych cząsteczek mamy bardzo dużo, to to prawdopodobieństwo wzrasta. Ilość tych cząstek nie była wtedy znana. Zakładano, że tego jest dużo, ale ile? Dzisiaj wiemy, że wodór neutralny to jest podstawa, ale wtedy to wszystkie... Najpowszechniejszy rzeczy... pierwiastek we Dokładnie, ale wtedy wszystkie takie informacje to były tylko spekulacje. No i teraz tak, w 1948 roku swój artykuł, swój artykuł wypuszcza Szkłowski i ten artykuł jest już znacznie bardziej optymistyczny. I te artykuły, ten artykuł trafia w ręce Amerykanów, w ręce Parcela i jego doktoranta Iwana, którzy decydują się, że można spróbować. Zdobywają na to grant w wysokości 500 dolarów i przygotowują antenę. Antena wygląda jak dość duży kosz na śmieci, lejkowaty dodatkowo i ma te same problemy, które miałby kosz na śmieci bez dna umieszczony w oknie. Mianowicie albo w lecie zbiera wodę, bo jest deszcz, albo jeżeli ktoś przechodzi i ma kulkę śniegową, to wrzucają do środka. Antena ma jednak jeden podstawowy element, który tak naprawdę, jak to się mawia, zrobi zaraz robotę. Mianowicie jest to nieco inny odbiornik niż stosowano wcześniej, absolutna nowinka technologiczna, 
odbiornik z przełączaniem fazy. I to spowodowało, że w 1951 roku Iwan i Parcel yy, zgłosili odkrycie, że udało się odkryć emisję na linii neutralnego wodoru. I teraz wracamy do pomysłu Orta z lat 20. i 30. Jego interesowała struktura galaktyki. I teraz, mając nowe narzędzie, właśnie narzędzie, którego potrzebował, linię, która nie będzie miała problemów, emisja w tej linii nie będzie miała problemów z przebiciem się przez pył w galaktyce, można spróbować zrobić mapę galaktyki. Przede wszystkim to, co udało się potwierdzić, było to, że nasza galaktyka ma strukturę spiralną, bowiem oprócz krzywej rotacji, Ort stworzył jeszcze mapy rozkładu wodoru w poszczególnych ramionach galaktyki. To są pierwsze mapy kształtu naszej galaktyki. Udało się więc po raz pierwszy obserwac obserwacyjnie potwierdzić to, czego się spodziewano, że nasze galaktyki nie są płaskimi dyskami bez żadnych struktur, tylko występują w nich skupiska materii, które uważamy za ramiona i przestrzenie w dużej mierze puste. Czyli po raz pierwszy udało nam się niejako spojrzeć na naszą galaktykę, na to jak wygląda z zewnątrz, pomimo tego, że przecież znajdujemy się w jej wnętrzu i tylko z tej perspektywy możemy na nią patrzeć. Właśnie, dostaliśmy wreszcie narzędzie, które pozwoliło nam e, określić to, w czym tak naprawdę się znajdujemy. Co ciekawe, tamte obserwacje Jana Orta może dziś powtórzyć każdy miłośnik astronomii. Ta sztuka udała się między innymi Jakubowi Morawskiemu. Ten student astronomii z Uniwersytetu Warszawskiego już w szkole średniej wykonał własną radiową mapę Drogi Mlecznej. Wykorzystał w tym celu niewielki radioteleskop w forcie Skawa. Radioteleskop jest udostępniony w ramach sieci EUHO Radio, która służy, jak rozumiem, do promocji obserwacji astronomicznych przez amatorów i można z tego korzystać zupełnie za darmo, bo wystarczy się zalogować na tej platformie i można rezerwować czas na teleskopie i obserwować sobie na nim i pobierać potem te dane. Ja wykorzystałem to do stworzenia mapy obłoków wodoru w Drodze Mlecznej, ponieważ jest to, no jest to nie jako twórcza obserwacja, ale do, by, z, z, tak się złożyło, że kilkakrotnie słuchałem różnych w sumie wykładów o zbliżonym temacie i tak mnie zainteresował ten temat i go na tyle dobrze zgłębiłem, że byłem w stanie e, powiedzmy jakieś brakujące elementy samemu wykoncypować i, i być w stanie na podstawie tych danych stworzyć całą mapę samemu. Dane to jest obserwacja w konkretnym kierunku, jak wypatrzy radioteleskop i pobiera całe promieniowanie na danej linii, a dokładnie jest to takie pasmo częstości skupione wokół właśnie tej, tej linii wodoru, którą jesteśmy zainteresowani. I teraz no, o, co, o co w tym chodzi? Mamy obserwację, która jest jakoś taką krzywą rozłożoną na to pasmo częstości. W jednym jest większa intensywność, w drugim mniejsza. I dlaczego to nie jest tylko jeden pik? Ponieważ te obłoki się ruszają w tej e, galaktyce i, no i mamy przesunięcie doplerowskie, więc, e, więc właśnie część obłoków rejestrujemy na trochę innej częstości i to tak naprawdę nam pomaga, bo możemy je dzięki temu rozróżnić. No i w ten sposób, e, skanując te kolejne długości e, i patrząc po wszystkich obłokach, które tam zaobserwowałem, mogłem je zaznaczyć na mapie i dostać piękną mapę no, dwuwymiarową, bo to jest wszystko dwuwymiarowo rozważane i tak naprawdę rozważając to w trójwymiarze to już byłoby mocno niedokładne, ale w dwuwymiarze to jest dość rzetelny rezultat i rzeczywiście to się potwierdziło w pewnym sensie, bo kształt się z grubsza zgadzał, to znaczy obserwowaliśmy ramiona spiralne, które tam można było wyodrębnić de facto jak się porównało z z innymi mapami, które ludzie wcześniej zrobili, to to się zgadzało, że można było ponazywać wręcz te ramiona na mojej mapie. Obserwacje w linii 21 cm pozwalają jednak na znacznie więcej. Dzięki temu, że wodór jest tak powszechnym pierwiastkiem, obserwując go można badać budowę i zachowanie nie tylko Drogi Mlecznej, ale także innych, często bardzo odległych galaktyk. Oczywiście obserwowano na fali 21 cm wodór nie tylko w naszej galaktyce, ale również w innych galaktykach, bliskich i dalszych. I na samym początku badań starano się konstruować właśnie krzywe rotacji. Szybko się okazało, że dla większości galaktyk krzywe rotacji wyglądają podobnie jak dla naszej galaktyki, czyli są płaskie. W związku z tym no, nie do uniknięcia jest hipoteza obecności w galaktykach ciemnej materii. Co jeszcze udało się dostrzec takiego, czego w inny sposób byśmy nie zauważyli, obserwując inne galaktyki? 
Myślę, że bardzo szybko obserwacje wodoru neutralnego stało się bardzo silnym narzędziem zaglądnięcia i zobaczenia, co się w galaktykach tak naprawdę dzieje. Można było zobaczyć w różnych częściach galaktyki, gdzie jest ten wodór neutralny, jaka jest jego masa, jak on się przemieszcza. Tutaj ciekawym przykładem jest obserwacja wodoru neutralnego w pobliskiej nam galaktyce w gwiazdozbiorze Trójkąta, to jest M33, gdzie widać obraz wodoru neutralnego, który wygląda jak ser szwajcarski. Są tam dziury w tym obrazie. Skąd się biorą te dziury? No więc jeśli są dziury, to znaczy, że nie ma tam wodoru neutralnego. A cóż jest w tych dziurach? No nie jest wodór neutralny, tylko wodór zjonizowany. I ten wodór zjonizowany bierze się właśnie stąd, że powstają tam nowe gwiazdy. I nowe gwiazdy, wysyłając promieniowanie ultrafioletowe, jonizują okoliczny ośrodek i powodują przejście wodoru ze stanu właśnie neutralnego w zjonizowany. Stąd pojawiające się dziury w tej galaktyce. Widzimy wodór neutralny również poza dyskami optycznymi galaktyk. W takich wypadkach wodór neutralny jest widoczny w momencie, kiedy na przykład dochodzi do zderzeń galaktyk albo do bliskiego przejścia. I często widać, tak jak na przykład w galaktykach, słynny galaktyka anteny, czyli obserwując wodór neutralny, możemy badać dynamikę, jak ten gaz wyrzucony podczas zderzenia galaktyk przemieszcza się w ośrodku międzygalaktycznym i gdzie on istnieje. To jest świetne narzędzie do badania właśnie przemieszczania się wodoru i do badania też historii galaktyk. To wszystko sprawia, że dzięki obserwacjom w linii neutralnego wodoru lepiej rozumiemy, jak Wszechświat jest zbudowany obecnie. Okazuje się jednak, że to samo promieniowanie może pozwolić na spojrzenie także głęboko w jego przeszłość. Promieniowanie w linii neutralnego wodoru pozwoliło astronomom w zupełnie nowy sposób spojrzeć choćby na budowę galaktyk, ale jego możliwości wcale się nie wyczerpały. Dzięki nowego rodzaju teleskopom, takim jak ta stacja systemu LOFAR, astronomowie liczą, że pozwoli ono na rozwikłanie jednej z największych zagadek związanych z historią Wszechświata. LOFAR to nowatorska sieć naziemnych anten do sygnałów radiowych niskich częstotliwości. Jak tłumaczy doktor habilitowany Sebastian Szybka, kosmolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, takie odbiorniki dają szansę na wykorzystanie linii neutralnego wodoru do zbadania jednej z najstarszych i najbardziej zagadkowych epok w dziejach Wszechświata, tak zwanych wieków ciemnych. Ciemne wieki jest to taki okres w historii ewolucji Wszechświata, o którym stosunkowo niewiele wiemy. Nie wiemy z tej prostej przyczyny, iż nie było wtedy jeszcze gwiazd. Okres ten jest bardzo ciekawy, ponieważ to właśnie wtedy z pierwotnych zaburzeń formowały się galaktyki i powstawały gwiazdy. Wszechświat tuż po Wielkim Wybuchu przypominał taką bardzo gorącą i gęstą zupę. Jeżeli popatrzymy na promieniowanie tła, bo możemy je zaobserwować, to, to promieniowanie jest bardzo równomierne. Wiemy, że obecnie, tuż po zakończeniu ciemnych wieków, istniały już struktury galaktyki, gwiazdy, które roz zaświeciły, zapłonęły i rozświeciły nam tą, te ciemne wieki. Więc powstaje pytanie, w jaki sposób te drobne zaburzenia pierwotne przekształciły się w galaktyki, w jaki sposób powstały struktury. W odpowiedzi na to pytanie może pomóc właśnie promieniowanie w linii neutralnego wodoru. Problem w tym, że sygnału z czasów tak odległych nie znajdziemy na znanej nam długości 21 cm. Jak wiemy, Wszechświat się rozszerza. Oznacza to, że obiekty, które są od nas odległe, oddalają się od nas coraz bardziej. Światło wysywane przez te obiekty podlega efektowi przesunięcia ku czerwieniu. Efekt ten powoduje, że fala, która początkowo miała elektromagnetyczna, która miała długość 21 cm, obecnie ma długość większą. Teraz, jeżeli popatrzymy na początek ciemnych wieków, to długość fali wzrosła o czynnik ponad 1000. Oznacza to, że 21 cm zamieniło się nam obecnie na 210 m. Na końcu ciemnych wieków 
Koniec ciemnych wieków no, no, przypada na kilkaset milionów lat po Wielkim Wybuchu. Powiedzmy, że tak ostatecznie ciemne wieki kończą się miliard lat po Wielkim Wybuchu. Przesunięcie kotrzewieni światła wysyłanego pod koniec ciemnych wieków jest już mniejsze. To są mniej więcej 2 metry. Więc potrzebujemy urządzeń, które będą w stanie obserwować na tych długościach fali. To urządzenie, które widzimy tutaj, to jest jedna ze stacji Lofara. No, nie umożliwi nam zaglądnięcie w same początki ciemnych wieków, ale umożliwi nam zaglądnięcie być może w jedną z najbardziej ciekawych faz tego etapu w historii Wszechświata, a mianowicie w epokę, w których zapalały się gwiazdy. To jest tak zwana epoka powtórnej jonizacji. W epoce tej ubywa neutralnego wodoru, wskutek tego, że powstają gwiazdy, gwiazdy świecą, promieniowanie odgrywa powtórnie elektrony od protonów i mamy do czynienia już z jonizowanym wodorem. Anteny sieci LOFAR umożliwiają odbieranie fal o długościach niedostępnych tradycyjnym radioteleskopom. To jeden z powodów, dla których ten przełomowy projekt znalazł się na ministerialnej mapie najważniejszych inwestycji w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Za blisko 26 milionów złotych powstały trzy stacje tej międzynarodowej sieci interferometrów. Możliwe, że przyniosą one kolejny przełom dokonany za sprawą niezwykłego promieniowania emitowanego przez atomy neutralnego wodoru z najodleglejszych obszarów Wszechświata. Promieniowanie w linii neutralnego wodoru pozwoliło nam zrozumieć budowę Drogi Mlecznej i innych galaktyk. Teraz może przynieść odpowiedzi także na pytania o powstanie i ewolucję całego Wszechświata. Ale chyba najbardziej fascynujące jest to, że obserwacje, które przyniosły to niezwykłe odkrycie dziś może powtórzyć w zasadzie każdy. Podobnie jak każdy może oglądać nowe odcinki Astronarium. Na dziś to jednak już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.